童鹤贤带到广场示众，再假装三天后处决。突击队的人一定会来救他，到时候就可以一网打尽。可是师傅，这样做，我还是觉得风险太大了。哼哼，常普峰已经死了，突击队群龙无首，只剩下蟹爪子他们有什么作用？师傅。这个方法虽然很好，但是我担心鸠山大佐不会同意把佟鹤贤交给我们。鸠山郡那边我跟他商量，相信他一定会同意的。你们就做好准备，想想怎么在广场设埋伏吧。师傅，我们还是再考虑考虑吧。哎，不必多想了，就这么定了。你们俩去准备吧。是，是。不能随便乱动的。没事儿，我都躺那么久了，我下去走走。你现在的情况需要卧床，失血过多最重要的就是休息，知道吗？我知道，可是我没有时间了。彼得，既然你不能让我死。那你就帮我逃，帮你逃，啊！彼得，帮我逃好不好？你想逃？涂小姐，你可千万别这么想，这里可是日军司令部，精卫森严。我当然知道。知道你还敢逃，会没命的。这些日本人下手可狠了。是，我就是因为他们狠，所以我才想逃，不逃。我迟早会死在这里，我还会连累很多人。你别指望了，你不可能逃得出去。无论如何，我都要试试看。我不能在这里等死，我不能。太危险了，彼得，彼得，彼得，要不要跟我一起逃？跟你逃？我会没命的，彼得。难道你就不想逃脱日本人的控制吗？想是想，但是不可能逃得出去。真的，你还是放弃吧。我不会放弃的。我要回去见我的战友。少姐，你还是先休息吧。谢虎，谢虎，人我给你备齐了，你来安排吧。谢队长有什么吩咐？大家回去准备一下，乔装打扮，混进城里，监视日本人的司令部，尤其是丁锦、百元和盛末。这可简单了，咱们一起进城，一有风吹草动，就立即通知谢队长。好，大家切记，只许盯着，千万不要动手。放心吧，谢队长，咱们兄弟有数，坏不了您的事儿。好吧，弟兄们，咱们走吧。大家小心。好，走，走。谢虎，你还是认为百元会有所行动？会的。那行，我也去准备，多搞些武器炸药备用。好。嗯。嗯。
，利用童鹤贤布置陷阱。是的，阁下。童鹤贤对八路来说，是绝对重要的人物。嗯，他们一定会来救人。他们来了多少人？根据情报，突击队全都来了。那么，板垣军，根据你的计划，能否将突击队一网打尽？除非突击队不来救人。否则的话，我们一定会重重的打击突击队。嗯，九山郡，是阁下。目前病毒的研制情况怎么样了？目前一切顺利。能否将童鹤贤交给板垣军？现在从童鹤贤身上采集的血样已经足够了，但为了保险起见。童鹤贤还是有用的，那你的意思是，童鹤贤现在只是备用？是的。嗯。阁下，嗯，既然童鹤贤是备用，我们何尝不可把他当成诱饵，来消灭突击队，岂不是更好？嗯，那好。就按板垣军的意思去办，一定要全歼突击队。我觉得我好多了，连跑步都没有问题。再休息几天会更好。对了。要是怕无聊的话，我可以弄几本书来给你看看。彼得，你怎么想到到日本去教书呢？读研究生的时候，被东京医院聘请的，给的条件很好，所以就去了嘛。什么条件？嗯，就是。薪水高嘛，钱多你就去了，真是。那是没想这么多嘛。逗你呢。你的父亲和母亲现在还在吗？我没有父母，我从小到大都是在孤儿院长大的。对不起，彼得。没关系。你先出去，到外面等着。你要干什么？带你离开。你要带我去哪儿？少废话。你这个心狠手辣的女人，到底想干什么？我心狠手辣，也总比你这个民族叛徒要好。我已经不是日本人了，我是八路军，我是中国人。不效忠天皇就是叛徒，投靠八路军更该死。该死的是你们这些侵略者！你杀了成大哥。我童鹤贤迟早会杀了你。哼，杀了我，就凭你？想都别想，走，走。长官，这个病人身体还没恢复呢，带走的话会有生命危险。你是说现在带他走会有生命危险？是，他之前失血过多。好，你跟他一块走，他死了，你来陪葬。长官，长官，去，走，走，走
，是快走，快走，快走！又有谁手啊？都是好汉，这是英雄好汉呢！不会是在这黄金要杀人？黄金是英雄。谢队长，不好了！林邦，慢慢说。通知道员被押到广场了，说，说是要三天后处决。什么？人现在在哪儿？在广场吗？对，已经在广场了。谢虎，你说的没错，板垣要行动了。那现在怎么办？怎么办？别走，你多找几下人手来，替他人准备一下，跟我去看看。嗯嗯嗯，走。各位父老乡亲，我是大日本皇军特别行动队队长板垣镇雄。今天在这里，想跟大家说一说，大日本皇军来到威海，造桥铺路，开发经济，维持治安，给百姓一个安定的生活。皇军的建设是大家有目共睹的。但是，有些人就是看不得老百姓的好，鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的搞破坏，还美其名曰“八路军”，叫地下党员。哼，其实他们就是想破坏我们皇军的大东亚共荣圈。各位父老乡亲，看一看，就像他。就是破坏稳定秩序的暴徒，是皇军的敌人，是老百姓的敌人。现在我宣布，大日本皇军决定让他在广场示众三天，三天之后就地问斩。所有跟皇军作对的人，一个警醒。乡亲们，不要听他在这胡说。他们在中国这么久，烧杀掠夺抢，无恶不作，请大家不要害怕他们。相信我，在不久的将来，一定会把他们赶出中国的土地。赶出中国！赶出中国！把他的嘴封上。其实是个日本人，请大家看清楚，这个日本叛徒挑拨中日友好关系，请大家不要被他蒙蔽了。我们大日本皇军是绝对不允许让这样的人存在。三天以后，就在此地将他处决。
好了，你们先回去等我，我跟田嫂回去一趟。我们走吧。走吧。俺跟你说过多少遍了，不要叫我田嫂，叫我菊花。嗯、童姑娘，童姑娘，童姑娘。有事吗？你快休息吧。我不累。那要不要吃点东西？我去给你弄。我什么都吃不下。那你需要什么？我需要安眠药，或是吗啡针。啊！你、你、你要这些做什么？彼得，你也看到今天圣莫的举动了。他就是想引出我的战友，我不能害死我的战友。那你想怎么做？只有我死了，圣莫就不会再拿我做诱饵了。不好，不好，怎么能相死呢？总有别的办法，必须死，这样才能救我的战友。你的战友不一定会来送死吧？他们一定会来，因为我了解他们。你死了，他们不会放过我，那我不也得死？彼得，要不然还有另一个办法。我们两个都可以活，什么办法？逃出去。逃？可是……你听我说，只有逃，我们才有活命的机会，我们才不会死在这里。彼得，要么你就让我死，要么就帮我逃，你选一个。彼得，那你说怎么逃？你听我说。药的头痛药，一日三次服用。好，长官好。您慢走。需要什么？哦，我需要强力镇定剂。药单呢？在这里。嗯、要镇定剂干什么？呃，呃，那个。那个病人，我怕他太激动，影响身体，所以我来拿镇定剂，让他静下来。看好他，别让他乱来。哦，是。这是您要的大剂量的镇定剂，一次只可以打一针。试试。不客气。在里面，快点，快！彼得，把他的衣服脱下来。
有镇定剂干什么？那个，呃，那个病人，我怕他太激动，影响身体，所以拿镇定剂让他静下来。协助童鹤贤逃跑，你胆子也太大了！拉出去枪毙！不，不能这样。不行，彼得对我的医学研究还有用处，不能杀。一个要逃跑的人对你还有什么用处？彼得在我手下工作很多年了，从来没有跑过。这次肯定是受他影响，不然彼得绝对不敢跑。这个臭女人，花样还不少。鸠山君，这次活动之后，我就把他们俩交给你来处置。我会好好惩罚彼得的。嗯。哼，沈墨，不错，你的警惕性都恢复了。谢谢师傅的夸奖。嗯，救援，记住，以后要多向圣墨学习。是，看好他们。是。哎，你们说谢虎搞什么呀？到现在还不回来？徐飞，你别着急嘛，他很快就会回来的。就你不急？我可急死了！别吵了，谢虎没有回来，我们也可以先想想其他办法。我觉得，板垣这招的目的就是想引咱们出现，你们说呢？肯定是，只有板垣这种小人才能想出这种阴招。阴招又怎么样？我们照闯。都闭上嘴！你们没有发现广场的阵势，分明就是个陷阱，引我们上钩。可如果不闯，童姐姐三天之后就会被处死啊！不行，不能让童姐姐死啊！当然不能让他死，但是在救人之前，必须要想出一个万全之策。大哥说过，百元一定会有所行动，真被他说中了。我觉得，广场应该也不比司令部好闯，我们只剩下两天时间了。你说呢？没别的路，就硬闯。啊！对，我们就硬闯，看他能拿我们怎么样。那好，不管上刀山下油锅，我都陪你。你什么主意都没有，就知道当跟屁虫。其实当跟屁虫挺好的，我们还挺羡慕他呢。哼！哎，你们终于回来了，我们都急死了。有什么消息吗？我有办法了。什么办法？快说！你们听我说，宋姑娘。林兄弟，你们两个走那边，还有你，天嫂。看着手表，走。嗯，走。哎，这边。接好了，把手。
过王府，一切都消尽了。那边好像发生爆炸，好几处浓烟。老查，九神君还在那里。师傅，九言，收拢兵力，去救九神君。对，速度要快。是。师傅，这有可能是突击队的调虎离山计。顾不了那么多了，九神君那里有大事要办。那童鹤贤呢？他们肯定会救人的。现在一队，把童鹤贤送回司令部。师傅，快去。来人，把童鹤贤和彼得押上囚车。走。出发。目的地改为司令部后门，快！圣魔在搞什么鬼？通知苏姑娘，让他们赶过来支援。是。想办法让你们走前门，阻止他们。是。做好战斗准备。苏姑娘，苏姑娘，不好了！说，圣魔改变路线了，车队不往这里来。谢队长叫我让你们赶快过去。苏姑娘，圣魔改变路线了，咱们赶紧走。好，怎么回事？情况有变，赶紧走。好。九神君，九神君，没受伤吧？我没事。拖车的护路怎么样？对，去看看。是。报告大佐，没有人员伤亡。什么？没有人员伤亡？连受伤的人都没有。报告大佐，物资器材都完好无缺，没有受损。可恶的突击队！师傅，没有发现游击队，仅仅那受损的卡车，地上全是鞭炮渣。嗯
事吧？不，我没事。担心，没事。同伴，快救我了！天嫂，我看了，守城门的小鬼子就一个小队，有车吗？有，日军的一辆卡车就在城门边停着，只有一个日军守着。天嫂，那这样，我负责炮楼上的日军，你开枪干掉城门的守军。行，我听你的。开枪后，你负责夺车，开到城门外就停下等着。知道了，陆英雄。行动。
击枪了。去，把那个不会用机枪的陆银川换下来。好，我去。这，这。啊，童小姐。童姐姐，齐大哥，童姐姐受伤了。坚持，坚持住。这，来。忍住！快！来！这！这！天走，快！做好掩护准备。城门有辆卡车接应，你们先走，我来掩护。好，自己小心。天嫂，你带几个队员先撤。我走了，你们怎么办？你们先走，挖好炸药，把城门炸了，小鬼子就出不去了。好，我们先走，不过你们要尽快跟上来。好了，知道了，你们先走吧。两位英雄，先跟我走吧。我们走了，他们怎么办呢？他们要炸掉城门，咱们还是先走吧。别管了，嘿，撤，好，走。小鬼子，你们休想出城！